Hallo, mein Name ist Veronika. Ich bin hier mit meiner Tochter Leni, sie ist sieben Jahre alt und mein Sohn Samuel, er ist fünf Jahre alt. Hi, I'm Shanice D. I'm a mom of four. And I'm Jeff and this is my wonderful family. Alors, on est la famille Colosimo. Moi, c'est Romain, le papa. Et puis, je vais vous présenter cette belle petite famille. Hi, I'm Christine. And we're the Burlesons. Mein Sohn kam vor fünf Jahren auf die Welt. Er war ein absolut gesundes Baby. Wir hatten keine Komplikationen bei der Geburt. Er kam zeitgerecht. Donc pour Madeleine, tout s'est bien passé, que ce soit la grossesse ou l'accouchement. Elle est née à terme dans de très bonnes conditions, avec aucun problème de santé particulier. Et puis en fait, vers deux mois et demi, alors que tout allait bien, j'ai constaté qu'elle avait une petite toux qui semblait vraiment beaucoup la gêner. After Aria was born, she was eight pound two. But as the days went on, it was clear that she wasn't breathing as clearly as she was before. And as she was breathing, she was getting big chest recessions. So you could see her ribs and she was sucking under her ribs to try and breathe. Adam was born um, full term. So he was very, very healthy when he was born. I remember texting my sister-in-law the video of his breathing. In the video, you can see his ribs, He is labored and he is visibly struggling to breathe. And so she said to me, don't call the pediatrician, go straight to the hospital. Als erstes hatte mein Sohn auch nur leichten Husten, ein bisschen laufende Nase. Eine Nacht später ging es dann ziemlich schnell. Seine Brust ging auf und ab. Also er hat wirklich sehr, sehr schwer geatmet. Und ich habe beschlossen, am nächsten Morgen sofort zum Kinderarzt zu gehen. Und die Kinderärztin hat uns dann sofort ins Kinderkrankenhaus überwiesen. Euh, je suis allée chez le pédiatre euh, voilà, en, en moitié de journée. Euh, C'est elle qui m'a dit qu'elle que, voilà, elle avait une bronchiolite, enfin, qu'elle était touchée par le virus du VRS. Once we arrived, they hooked Aria up to a, a breathing apparatus to, so that she could breathe much more easily through her nose. And after a period of testing and monitoring her, she was diagnosed with RSV and bronchiolitis. At that point in time, we didn't even know what RSV was we didn't know it was a thing mm -hmm. i wasn't even on our radar alors comment on ressent ça en tant que parent euh, avoir un enfant de deux mois et demi à l'hôpital c'est euh, c'est jamais évident donc c'est euh, c'est une épreuve you go through every emotion as a parent i'm feeling anger and guilt why didn't i get him there sooner why didn't i ask more questions our biggest problem was ignorance I mean, are we bad parents did we do something wrong any parents worst nightmare is that your baby can't breathe. That's what we were dealing with. My son geht es zum Glück jetzt absolut gut. Er hat ähm, absolut keine Spätfolgen von dem Virus davon getragen. Aujourd'hui, Madeleine, elle a trois ans. Voilà, elle se porte bah, super bien. En petite section, euh, c'est un petit rayon de soleil et puis. Euh... Adam today is awesome. He's very active. He's in preschool. He's got lots of friends. So now Ari is three years old. She's perfectly fit and healthy now. She's got no existing health conditions and she's very fit, active, healthy, energetic. Es ist schwierig, diesen Virus vorzubeugen. Was man aber machen kann, ist Eltern darüber aufzuklären über diesen Virus, wie sie ihn erkennen können. Et on voulait parler euh, du VRS. Euh à travers cette vidéo pour sensibiliser aux parents à ce virus et puis pour à la fois ne pas en avoir trop peur mais s'inquiéter suffisamment pour prendre les choses en main avant que les choses ne s'aggravent. Because if you're unsure what's normal as a first time parent, it's always just better to go to a doctor or a health visitor and just just ask for reassurance because you wouldn't want to miss it. <laughs>